Evet, şimdi gündemimizde başka bir konu var. Bir Instagram paylaşım var ve bu Instagram paylaşımının aslında çok derin anlamları olan bir bir Instagram paylaşımı. Üç oyuncu arasında geçiyor. Nesrin Cevatzade, Bora Aktaş ve de üçüncüsü kimdi bakayım. Ee, çok da başarılı bulduğum. Durun söyleyeceğim şimdi. Uras Kaygılaroğlu. Şimdi Uras Kaygılaroğlu pırıl pırıl bir oyuncu. Ee, Nesrin Cevatzade zaten çok parlak bir isim. Ve de e, işin içinde bir de Bora Akkaş var. Bora Akkaş'ı ben tanımıyorum. Bu vesileyle tanıdım. Videoyu izleyelim isterseniz. Video bir yaş günü kutlamasında belli ki belli bir saatten sonra çekilmiş gayet bir dizi oyuncularının e, dizi sezon sonu kutlamasında işte herkes eğleniyor. Espriler yapılıyor. Yok işte Nesin oradan Bora Bey para takıyor. Nesin belli ki Uraz'ı çok seviyor. Uraz da ya diyor tamam hani çok teşekkürler Nesin'cim o da işin esprisi de zaten çok esprili bir insan. Buraya kadar bir şey yok değil mi? İşte Nesin de bak diyor o benim çok iyi arkadaşım gayet güzel. Şimdi buraya kadar baktığınız zaman eğleyen üç tane insan görüyorsunuz. Fakat tabii olaylar sosyal medyada olunca böyle gelişmiyor. Vay efendim Bora sen nasıl o parayı oraya takarsın? Vay Nesin sen neden bu kadar samimi olursun? Aranızda bir şey mi var bilmem ne mi? Şu mu bu mu? Ee, Şirin Sever güzel bir yazı yazmış bununla ilgili. Şimdi önce Bora Akkaş bir açıklama yaptı bununla ilgili. Ve de bu açıklamada da uzun bir e, şey yapıyor. Ve de işte Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı posta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş diyor. Neden bu video bilmiyorum diyor. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçil bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şakaydı. E ona zaten herkes anladı. Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime demiş. Videonun çekildiği tarihi oturduğumuz masa arkadaşlarımız ve bu olayın başından sonuna ne olduğunu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Toplum hoş karşılamamış. Para takmasını hoş karşılamamış herhalde. Sanırım Bora'nın eşi de hamileymiş. Eşimin doğumuna kadar yakın bir zamanda bir, bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim o benden özür dilerim. Bu konu üzerinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim demiş. Ne de bu açıklamayı yapınca da doğal olarak oyuncu arkadaşı e, C- Nesrin Cevat Zade'yi aslanların önüne atmış. Demiş ki ha bak ben istemediğim halde video yayınlandı eşimden özür diliyorum şey yapıyorum. Şimdi Nesrin Cevat Zade bunu hak edecek bir şey yapmıyor bence orada. Nitekim Şirin Sever de bununla ilgili bir yazı yazmış. Demiş ki ya Türkiye'de zaten yani herkes böyle bir insanlar nasıl eğlenecek, ne yapacak, ne edecek diye e, birbirini yargılıyor. Ve de e, bu yargılama sırasında da insanlar herkese bir hayat dersi veriyor. Keşke bu açıklamayı hiç yapmasaydı ve de insanların yaşam biçimi üzerinden, kendi üzerinde oluşturan bir baskıdan bir kadına faturayı çıkartmasaydı diye güzel bir yazı yazmış Şirin Sever. Ve de Nesrin, de, e, ce, e, Nesrin Cevatzade de bir postuna alıntılamış demiş ki olay bir yazı yazmışsınız şimdi okudum hislerim ancak bu kadar güzel tercüman olabildiniz bir kadın bir evlat bir oyuncu olarak ve potansiyelini taşıdığım diğer tüm kimliklerine size çok teşekkür ederim kalemize sağlık diyor. Şimdi Nesrin Cevat Sade burada mağdur şu yüzden mağdur bence yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor yani Türkiye'de hani kadın kimliğiyle yaşamak çok zor hele de erkek egemen hani Buna bizim Zehra'nın deyimiyle eril dilin hakim olduğu bir yerde hep erkeklerin kendilerini temize çıkarttığı, işte eşlerinden özür dilediği, bir şekilde kendi e, yaptıkları hikayenin bütün faturasını hep kadınların ödediği bir yaşam düzeninde. Nesim burada yanlış bırakılmış. Ona da bir meslektaşımız destek olmuş. Bence Nesim burada hiç de hatalı bir şey yapmamış. Sevgisini gayet içten bir şekilde göstermiş. Eğlendikleri bir videoyu yayınlamış ve de bu videonun üzerine e, yorum yapmakta e, yorum yapanlara da çok açık söyleyeyim çay içmek düşer. Herkes kendi hayatı, kendi seçtiği hayatı istediği gibi, istediği neşesiyle, özgürlüğüyle yaşayabilmeli. O yüzden burada biz de safımızı Nesrin Cevat Zade'den yana belirliyoruz. Değil mi Kenan? Doğru mu söylüyorum? Sen de katılıyor musun bana? 
Sonuna kadar katılıyorum Cüneyt Bey. Çünkü evet, bu erkek de... egemen değil. Hani hep erkeklerin haklı çıktığı, hep erkeklerin e, borusunun öttüğü değil. Bence çok e, üzücü. Çünkü bu ülkede dediğim gibi eğlenmek artık suç. Ya hepimiz görüyoruz ki o video esprili bir şekilde işte oraya şey koyuyor. Şimdi buradan farklı anlamlar çıkardı. Aa, görüyor musun bilmem demeye gerek yok. Herkesin belli bir saatten sonra böyle bir eğlenme anlayışı var. Ya, e, siz eğlenmeyebilirsiniz. Size ne? Kime ne yani? Eğer bu insanlar gayet mutluysa, şeyse kime ne? Ha, belki orada Nesrin ya şöyle bir video paylaşıyorum. Sen de varsın. Ne var dersin? Paylaşmamda bir sakınca var mı diye önceden sorabilirdi. Hani dersin ki ya keşke sorsaydın. Hani ben olsam öyle derdim ya. Keşke bana sormadan yayınlamasaydın derdim. Ama buradan ya ben işte eşimden özür diliyorum. Bilmem ne yapıyorum diye üstü örtülü bir şekilde neslini kamyonun altına itmek. Otobüsün altına itmek derler değil mi? Öyle ya da aslanların ortasına atmak. Kamuoyunun önünde bakın işte ben burada ne kadar şeyim demek. Bence Bora Bey'e de yakışmamış. Eminim o da pişman olmuştur. Yani Nes- Nesrin ve Nesrin Hanım ve diğer o iki oyuncunun arasında demek ki uzun yıllardır böyle bir samimiyet var ki böyle bir ortam oluşmuş. Var canım belli ki yani. Evet. Hayır bir de çok şey belli de, yani. Şey de çok samimi bir insan. Ben bir defa e, Cem Yılmaz'la beraber e, tanıştım. E, sarıldı şey... E, Uraz, e, Uraz kaygılar oldu. Uraz ya. Uraz da çok sempatik bakıyorum. Şu anda TikTok'ta şeyde ee, bir dizideler sanırım Blue TV'de mi çok böyle fırlama bir dizide oynuyorlar bir gençlik dizisindeler ee, böyle hardcore diye büyüdüğüm diyalogların geçtiği bir dizide çok da başarılı yani kendisi e belli ki onlar da yani belli hani belli bir saatte fermante özüm suyu olur yani herkesin böyle halleri olur şimdi buradan yola çıkıp sen herkesi yargılarsan o yani Türkiye'de yargılamadığın insan kalmaz yani evet devam edelim ya bir 191 liralık Starbucks hissesi alan bir e, kızın kız diyorum bir kadının videosu konuşuluyor ve de gitmiş Starbucks'ı denetleme etmiş sesini verebiliyor muyuz TikTok'ta da yayınlamış ver sesinde kontrol ediyorum sonrasında hem hizmet kalitesini kontrol etmiş olmak için hem de biraz ferahlamak için bir cool lime sipariş ediyorum ve dışarı geçiyorum evet burada o müzik var şey veremiyorlar işte arkadaş geliyor burada takip ediyor diyor ki işte bir nasılmış bakıyorum diyor ve de sonrasında gidiyor bakıyorum diyor 191 liralık hisse almış biraz daha hisse almaya karar verdim diyor ben var ya bu kadın kardeşimizi kutlarım çünkü şu anda borsada dolanan onlarca yüzlerce binlerce kerizdense aldığı hisseyi bizzat gidip yerinde <gülüyor> deneyen bakan şirketi ya bu şirket nasıl çalışıyor diyen binlerce ya yani demeyen binlerce t- şeyle karşılaştırdığında abi bitiyor ver de parayı vuralım ya bir hangi şey hızlı gidiyor ona bakalım diyen borsa yatırımcısından daha bilinçli ve daha akıllı bulduğumu e, altını çizeyim eğer siz de bir yerden hisse alıyorsanız bak aynen bunun gibi diyelim Finanço okumuyorsunuz. Karı nedir? Vizyon nedir? Bakmıyorsunuz ama kardeşim en azından gidin bir bakın bakalım. Hizmeti iyi veriyor mu? Ürünleri iyi dizmiş mi? Yani burada hani dalga içiyorlar ama bence dalga içecek bir şey yok. Ger- gerçekten e- şey yapıyor yani ger- gerçekten e- düzgün bir şekilde yapıyor. Kenan bu viral olabilir mi? Tonga'ya gelmeyelim bir şeyin. E- bir, yani ben bir, bir, bir viral... şirketin virali falan mı sence? Evet o girişteki şirketin baya böyle bir şeyini falan çıkarmış. Muhtemelen viral olabilir yani. Çünkü influencerlar üstünden de özellikle son dönemde... O zaman helal olsun. Daha... Adamlar çaktırmadan bizi bile <gülüyor> şeye düşüren, Tonga'ya düşüren bir şey yapmışlar yani. Hani evet, akıllıca yani. reklam yapmışlar bak. Evet o şirket baya popüler bir şirket. Son dönemde gençlerin de kullandığı. O yüzden hani biraz evet. böyle bir reklam kokuyor yani. Bana evet. en azından. İyi yakaladım. Ben ben tabii hiç takip etmediğim için o şirketi bile sen dediğin zaman fark ediyorum yani. O kadar cahilim, zır cahil. Fakat borsa İstanbul'da biz 100 endeksi 6000 puanla uçuyor şu anda. Ee, tabii Keşke dolar karşısında çok büyük karlar söz konusu değil ama yine de uçtuğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? 